cuman bawang putih yang pernah saya janjikan di video sebelumnya kalau semua ingat ya di video nasi goreng nanas macam bawang putih itu adalah bawang putih yang difermentasi ya nanti akan kalian lihat aja di videonya ya bahan-bahan yang diperlukan minyak goreng secukupnya minyak wijen minyak wijen boleh diganti dengan minyak saitun atau minyak olive oil ya tapi menurut saya lebih enak pakai sesame oil ini pakai minyak wijen bawang putih 200-300 gram kemiri 10 butir minyak wijen 7-10 ya tergantung selera boleh ditambahkan lebih enak dan semua bahan ini kunci dari bacaman bawang putih yang bisa tahan lama adalah bawang putih dan kemiri yang sudah saya cuci dan sangat kering nggak boleh ada air satu tetes pun kalau nggak bisa menjadi jamur dan bau tengik ini botol kaca yang akan kita gunakan sebaiknya pakai botol kaca ya tapi kalau nggak ada plastik nggak apa-apa tapi harus kering nggak ada air kita bingung kan bawang putih ini bacaman bawang putih buat apa Biasanya di abang-abang nasi goreng, mie goreng, masakannya kenapa gurih banget ya? Apa mereka memakai ajinomoto? Enggak, kuncinya adalah ini rahasianya, bacaman bawang putih. Sangat gurih, enak, dan lezat. Ini se seperti pengganti penyedap rasa ya. Bisa digunakan nasi goreng, mie goreng, tumisan ayam kecap, atau berbagi tumisan. Sekarang kita langsung membuat ya. Bawang putih. Kita blender pakai chopper. Kalau ada yang mengulek boleh ya. Tingkat tingkat kehalusannya terserah ya. Bawang putih eh, kemiri. Saya nggak kuat nguleknya jadi pakai blender aja. Sebaiknya pakai chopper ya. Jangan blender soalnya nggak boleh ada air. Kita lihat. Aku lebih suka lebih halus sedikit ya ya ini udah jadi seperti ini Kita masukin ke dalam toples Sudah kita masukin dalam botol kaca Kita masukin Itu uh, minyak wijennya 7-10 sendok ya Dan Kita campur minyak gorengnya secukupnya minyak goreng harus menutupi bawang putihnya ya sampai di atas campur sampai bawangnya kena minyak campur rata Nah, seperti ini kita tambahkan minyak goreng lagi ini udah jadi tips dan triknya ini belum bisa digunakan ya kita harus tunggu 24 jam dan simpannya di suhu, suhu ruangan aja jangan di kulkas bisa berjamur dan bau tengi setelah besok kita udah boleh pakai butumisan 1 sampai 2 sendok makan terserah kita ya. Dan kalau minyaknya udah berkurang, 
bisa tambahkan minyak wijen sama minyak goreng lagi pastikan bawang putihnya terendam semua ya ingat kalau pakai harus pakai sendok kering nggak boleh pakai sendok basah bisa berbuat menjadi jamur selamat mencoba ya semoga bermanfaat buat semuanya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya